স্বাগত জানাচ্ছি সংবাদ সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে বিরতির আগে যেমনটি জানিয়ে গিয়েছিলাম যে ফিরে সেই শুরুতে কথা বলতে চাইবো টাইগারদের অজি বধের খবর দিয়ে প্রতিদিনই তো আমরা নানান রকম সমস্যা দুর্ভোগ বা দুর্যোগের খবরগুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকি বেশিরভাগ দিনই নেতিবাচক খবর একদম বেশিরভাগ দিনই এই খবরগুলোই প্রাধান্য পায় আজকে একদমই দারুণ সুখবর বাংলাদেশ টিমের খেলার খবর সেটি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াকে বধ করলো প্রথমবারের মতো টেস্টে এবং টেস্টের র্যাঙ্কিং এও এগিয়ে এসেছে আট নম্বরে এসছে বাংলাদেশ এখন একদম আপনাদের মন্তব্য পর্যালোচনা দুজনের কাছ থেকে জানবো মোস্তফা ফিরোজ আমি প্রথমে যদি বলি আসলে আমরা ডে ওয়ান থেকে কিন্তু আর কি প্রতিদিনই কিন্তু আমরা জিতেছিলাম এই আজকে যেটা হলো সেটা হলো আনুষ্ঠানিকতা যে আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা জিতলাম সে আমি উল্টা যদি দিই যদি নাও জিততাম তারপরেও কিন্তু আমরা জিতে গেছি জিতে গেছি অর্থে এই যে পুরো আপনি যদি দেখেন প্রতিটা দিন চার দিন তো হলো চার দিনের রেজাল্টটা হলো চার দিনের প্রথম দিন থেকে আজ রেজাল্ট পর্যন্ত আমরা অলওয়েজ কিন্তু আমরা চড়াও হয়ে খেলেছি তারা চাপের মধ্যে ছিল আমরা চাপ দিয়েছিলাম এর ফলে আমি যেমন কালকে বলছিলাম কোথায় যেন যে যদি কালকে বাংলাদেশ হারেও তারপরেও আমি বলবো যে বাংলাদেশ আসলে জিতে গেছে কারণ একটা ক্রিকেট বিশ্বের ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিচিত অস্ট্রেলিয়া তারা তাদের যেই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেই মনোভাব যেই বিভিন্ন রকম মন্তব্য আমরা বিগত এক দশক দেড় দশক ধরে শুনেছি তার বিপরীতে আমরা প্রথম দিন থেকে যেইভাবে একটা ফ্রি স্টাইল আমরা খেলেছি একটা আমরা পাত্তাই দেইনি যে অস্ট্রেলিয়া একটা বড় দেশ বড় একটা আভিজাত্যের দেশ আর আমাদের মধ্যে তো সবসময় একটা এ ছিল খুব দুঃখ হতাশা ছিল যে তারা নিরাপত্তার অজুহাত নিয়ে তারা আসে নাই তখন কিন্তু আমরা বলতাম যে আসলে তারা ভয় পেয়েছে তারা আসতে চায়নি এবং আজকে দেখছেন ফেসবুকে স্ট্যাটাসে অনেকে আছে যে আমরা তো আসতেই চাইনি এই কারণে শেষে এসে ঠিক একই পরিণতি বঙ্গ তো এসে যেন ফেসে গেল হ্যাঁ ফেসে গেল এরকম একটা তো আমরা কিন্তু আসলে জিতেছিলাম ফলটা আনুষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ হলো এবং কোনো একটা মুহূর্তেও কিন্তু আমরা গতকালকে আমরা শেষের দিকে একটু আমাদের একটা ইয়ে ছিল অল্প সময়ের জন্য যে আমরা ওদের পিছিয়ে গেলাম এরকম একটা মনে হয় যেতে পারি এবং আপনি দেখেন সবচেয়ে বড় কথা সাকিব আল হাসান কিন্তু অনেক আগে যখন বললো যে আমরা দুই শূন্য এতে হারাতে চাই আমরা তখন মনে করলাম যে এটা তার মানে নানান রকম দম্ভক্তি আছে এটা হয়তো তারই একটা অংশ হ্যাঁ কিন্তু কত বড় তাদের মধ্যে খেলতে খেলতে কারণ তারা তো হলো মাঠের প্লেয়ার আমরা তো অনেক দূরে আমরা তো গ্যালারির দর্শক বা প্লেয়ারও বলতে পারেন হ্যাঁ তো যারা তারা কিন্তু বুঝতেছে যে না এখন আর বিশ্বের অন্য কোন দেশ বাংলাদেশের বাংলাদেশের প্লেয়াররা মনে করে না যে তারা তাদের থেকে কোনো উন্নত মানের কোনো ইয়ে খেলোয়াড় বরং আমাদের এখন আক্ষেপটাই যে আমরা সুযোগটা পাচ্ছি না আমাদের সারা বছর আমাদের যতটা খেলা উচিত ততটা খেলতে পারি না দেখেন দুই ইয়ে কোনো জায়গায় যদি অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়াই যেত তাহলে কি এটা দুই মানে দুইটা ম্যাচ থাকতো না পাঁচটা ম্যাচ থাকতো কম হলো তিনটা ম্যাচ থাকতো কিন্তু আমাদের জন্য দুইটা যেহেতু আমরা ছোট দেশ এরকম আমরা ছোট সামর্থ্যের দেশ সেই কারণে তো সুতরাং এটা বাংলাদেশের ক্রিকেট বিশ্বের যারা মোড়ল তাদেরকে একটা শিক্ষা দেয়া তাদেরকে জানান দেয়া যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখন হিসেব নিকাশ একটু আলাদা এই বাংলাদেশের পুরো দেশের ভাবমূর্তি নিয়ে একটু কথা বলবো কিন্তু তার আগে আপনি যেটি বলছিলেন যে অস্ট্রেলিয়ার একটা বামন দল তাদের যেই একটা মানে দাম্ভিকতা ভাব যেটি তাদের সেটি তাদের এখন তাদেরকে মানে কি মেসেজ আমরা দিতে পারলাম বাংলাদেশ দল বাংলাদেশের এই আত্মবিশ্বাসী এবং চাপের মুখে রেখেই পুরো খেলাটা শেষ করলো জয় ছিনিয়ে আনলো নিশ্চয়ই বিষয়টা হচ্ছে কি তাদের যে দম্ভ আপনার এই যে মোরলগিরি বলেন বামনগিরি বললেন তারপরে তারা তিন কুতুবের একটা তিন পরাশক্তির একটা ক্রিকেটে তো এই ভাবটা নিশ্চয়ই সব কিছু ভেঙে গেছে এই হারের ফলে আর যেটি দিবয় বলছিলেন আজকে সব জায়গায় মাঠে ময়দানের প্রথম রিয়াকশন হচ্ছে ওইটা যে ওরা তো আগে আসে নাই হারবে বলে মানে ভয় পেয়ে আগে আসে নাই সেটি এবার প্রমাণিত হলো এই নিরাপত্তার অজুহাত তো ফালতু সেগুলো নিয়ে অনেক কথা হয়েছে তো ফলে আপনি ভারত বলেন ইংল্যান্ড বলেন অস্ট্রেলিয়া বলেন এদের এই ভাব সাপ আস্তে আস্তে কমবে আমাদের কাছে আর আমাদের শক্তি যত বাড়বে নিশ্চয়ই আমরা সেই ভাব দেখাবো না আমাদের উত্থানের জন্য নিশ্চয়ই আরও অনেক সংগ্রাম করতে হবে কিন্তু ক্রিকেট বিশ্লেষণ আমি দিবের মতো করতে পারবো না কিন্তু বাংলাদেশের কিছু নাগরিক হিসেবে ক্রিকেট না বুঝলো এটা বুঝি যে ক্রিকেট জিতলে বাংলাদেশ জেতে এবং আমরা বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে গর্ববোধ করি এটা পুরনো কথা তারপরও প্রতিটা উপলক্ষে যখনই আমরা একটা বড় অর্জন করি তখনই এই কথাটি সবার মাথায় আসে আমারও বলতে ইচ্ছা করে যে বাংলাদেশকে ষোলো কোটি মানুষকে এখন অনেক বছর ধরে এই ক্রিকেটই বাঁচিয়ে রেখেছে সম্মানিত করছে 
গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করছে আমাদেরকে আনন্দে ভাসাচ্ছে আমাদের রাজনীতি অর্থনীতি ব্যবসা বাণিজ্য সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রে অনেক নেতিবাচক খবরে ভরপুর থাকে যেমনটা আপনি বলছিলেন যে প্রতিদিনই সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয় ফলে ইতিবাচক খবর একটি মাত্র জায়গা যেখানে গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ দল মত নির্বিশেষে এবং এটার কৃতিত্বের ভাগ সবাই নিতে চায় এমনকি বাংলাদেশি যারা দেশে বাইরে থাকে তারাও নিতে চায় বিভিন্ন জায়গায় তারা সরাসরি খেলা দেখতেও চায় তো বিশ্ব দরবারে শুধু ক্রীড়াঙ্গনে না গোটা বিশ্বের সবখানে আরো বেশি সম্মানিত করতে পারে এবং ক্রিকেটের এই যে অর্জন ক্রমাগত হচ্ছে এবং আজকের বিজয়টা কত দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ সেটি আপনারা বলছিলেন রিপোর্টেও শুনছিলাম কিন্তু বাংলাদেশকে অন্য কোনো বিষয় দিয়া এতটা আগানোর কোনো সুযোগ আমরা এখন খুব একটা দেখি না তবে যারা এই সাফল্য এনে দিচ্ছেন তাদের পেছনের মানুষগুলোকে আমাদের মনে করা উচিত সেটা ক্রিকেট বোর্ড বলেন তাদের কর্মকর্তারা বলেন আপনার ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বলেন সরকার বলেন এবং সবশেষ আমি বলবো আমাদের যে প্রধানমন্ত্রী তিনি এত বেশি আমাদের সেটা হলো যে সারা ইউরোপই তো এখন তোলপাড় হচ্ছে তাই না আজ দুদিন পর যদি অস্ট্রেলিয়া আমি এটা বলছি কথার কথা আর কি যে অস্ট্রেলিয়া তো এরকম ঘটনা তাহলে তারা কি খেলা ছেড়ে দেবে নাকি তাহলে কি তারা তার নিজের দেশে খেলা ছেড়ে দেবে তাহলে আজকে সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গিবাদ যে ঘটনাগুলো ঘটছে এটা তো একটা সারা বিশ্বের সমস্যা এটা তো বিচ্ছিন্নভাবে শুধু বাংলাদেশের সমস্যা না ছোট করবার জন্য এবং সবকিছু নিয়ে তো রাজনীতি আছে রাজনীতি না এগুলো আসলে কুরাজনীতি অপরাজনীতি অপকৌশল তো ক্রিকেট নিয়ে তো একটা রাজনীতি আছে তো সেখানটায় আমরা যারা উদীয়মান আমরা যারা তাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাব থ্রেট হয়ে যাব সেগুলোকে দমিয়ে রাখা ছোট করার চেষ্টা তারা সেটা করে এটা ভারত থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড সবাই করে আপনি ফিকচার দেখেন না সারা বছরের ফিকচারের মধ্যে বাংলাদেশের যে রেটিং এখন অবস্থা বাংলাদেশের খেলা সারা বছর কয়টা হবে এই যে এখন একটা ইয়ে হলো আল্লাহ জানে যে কবে আমাদের একটু বিশ্রাম দেন আমরা বিশ্রাম নিয়ে খেলতে চাই তারা বিশ্রাম চাচ্ছে আর আমরা খেলতে চাচ্ছি আমাদেরকে খেলার সুযোগ দেওয়া দেওয়া হচ্ছে না অথচ যারা বিশ্রাম চাচ্ছে তাদেরকে খেলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না তাছাড়া ওটাও রাজনীতির অংশ ক্রিকেট রাজনীতি তো বাণিজ্য আছে একটা বড় তো ফলে তারা যে ভারতকে অনেক বেশি মূল্যায়ন করে গুরুত্ব দেয় সেখানে তারা ওই বাণিজ্যিক দিকটাকে বড় করে দেখে তো আমরা যদি ওই পর্যায়ে যাই বা যাচ্ছি তখন নিশ্চয়ই শুধু বাংলাদেশ তো না ক্রিকেট তো গোটা বিশ্বের তো ফলে আমাদের মার্কেট আমাদের দেশ জনগণ দর্শক ছোট হতে পারে কিন্তু আমরা যখন ওই পর্যায়ে যাব তখন তো আমাদের দর্শক সারা বিশ্বে সেক্ষেত্রে বাণিজ্যিক কারণটাও দেখাতে পারবে না এবং বিশ্ব মিডিয়ায়ও কিন্তু আজকে আমাদের জয়ের খবরটি খুব শিরোনাম হয়েছে খুব ফলো করে প্রচারিত করা হচ্ছে এবং খুব ঐতিহাসিক সবখানেই যেটি যে শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে ঐতিহাসিক জয় ভারতীয় খেলোয়াড়রা ক্রিকেটাররা বড় বড় যারা ক্রিকেটার আছে স্বনামধন্য তারা আমাদেরকে সাধুবাদ জানিয়েছে আমাদের ক্রিকেটারদের আবার এই ভারতরই কিন্তু মাঝে মধ্যে মানে আপত্তি গেলেও সেটাকে আন্ডারমাইন করার জন্য ছোট করার জন্য অনেক কথা বলে বাজেটিং ছিল দুর্বল ছিল উমুক তুমুক এই কারণ সেই কারণ দেখে ছোট করার চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে নিজেরা এইবার এইবারটা বলার কোনো স্কোপ ছিল না এই কারণে 
একেবারে প্রতি ঘন্টা বা সেশন অনুযায়ী যদি বিশ্লেষণ করা যায় এটা একেবারে নেক টু নেক ফাইট হইছে अभिभाषण संस्था तरह हजार रोहिंगा समस्या फेसबुके नाना रकम मंत्र कल के एक कमेंट कर रोहिंगा दे मायानमार जेटी कर मुसलमान स्वार्थ देखे ना इसलम स्वार्थ देखे ना मानवता देखे ना सभ्यता देखे ना कूटनीति देखे राजनीति देखे मृत्यु उद्योग प्रत्यावसन हो अनुभूति क्या मानविक भाव देखो ना सामर्थ्य जी थकुक ना क्यों मानुष गुजरात तक क्यों आश्रय देवना प्रतिबी मायानमार जानता सरकार तरा एत निष्ठुर क्यों निष्ठुर हब तो एक साले भारत आश्रय नहीं कथागुलू बलार चेषा करें अने के तर मान हे बचर पर बचर दशक पर दशक हमार घरे अन्नर बोझा चापे जेखने आशपाशे देश के शुरू कर गोटा विश्व नीरव थको व्यवस्था ने खेसारत शुद्ध बांगलेश के दीते हैं मानविकता कथा बोलिए सामर्थ्य कम जतटुकु पारि तक आश्रय देव खाव से तो सीमाबद्ध ना अपन बसा आश्रय दिए आश्रय उचित 
এবং এই মানবিকতার প্রশ্নটা আমি অনেকের কাছ থেকে শুনি ফেসবুকে প্রচুর শুনি এটা হয়তো লোকজনকে প্রভাবিত করে কিন্তু বিষয়টাকে চিন্তা করতে হবে এটা তো অনন্ত কাল ধরে চলতে পারে না আর ওরা আসবে আমাদের সমস্যা বাড়াবে এবং অপরাধ করে আমাদের আরো বেশি ক্ষতি করবে দেশে এবং বিদেশে তারপর আমরা মানতে থাকব এটা কোনোভাবেই হতে পারে না দ্বিপাক্ষিকতা হবেই না অন্যান্য দেশগুলো বা যুক্তরাষ্ট্র কি করতে পারে আজকে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী লিপ সার্ভিস লিপ সার্ভিস এর বেশি কিছু পাবেন না এসেছিলেন এবং मुस्लिम विश्व आंतिक विश्व उचित आत्मनियंत्रण अधिकार ग्रुप ग्रुप सहायता अपनी देखें जो बिरानबी तिरानबी शुरू कर आज के कत बचर एक जति गोष्ठर ऊपर एक धर्मियों गोष्ठर ऊपर बचर पर बचर दशक पर दशक आपनी अत्याचार चालबें निर्तन चालबें इच्छा मतन बर्बरता चालबें ये क्योंकि ओई जतर एक अधिकार आज है जे तरा अस्त्र हाथ तुले नया मन करी जो आंतर्जा विश्व सह बांगेश उचित तर आत्मनियंत्रण अधिकार स्वाधिकार आंदोलने सहायता दिया बर देखी जो विभिन्न भाव ए जंगी गोष्ठी विच्छिन्नतादी बरम हाँ सन्त आख्यित दे क्या सन्त्री जेखने शिक्षा दीक्षा को हटात कराओ जंगी सूत्र मध्य के देवना ओद के क्या ये बांगलेश विषय ना तर अधिकार आदायर जो बांगलेश सह सारा विश्व उचित जे तर ता जी तर अधिकार प्रतिष्ठार जो जो अस्त्र तुले नए से जनगोष्ठी शिक्षा दीक्षा नहीं समाधान दिखे जाए उद्देश्य मियानमार हलो जेटा बिरतर मध्य आलोचना कर बर्बर एक देश को गणतंत्र क्लेश छा दीर्घद जबत हलो सामरिक तंत्र एरा हलो क्षुद्र जति निपीड़ित जतिगोष्ठी के दमन कर अत्याचार कर तरह तरह एक पपुलार एक इमेज रखते चाय क्यों जानी एर मध्य हलो सब चे असहाय हिसाब हम बैश्विक प्रेक्षापट विवेचन सामरिक जानता कब आसलो बाकी दिल जुड़े बस लो चलते थकलो एर मध्य दुर्भाग्य सूचना हलो एर मध्य अंश सूची मन करतम बोध शांति जेहतु नबीले क्योंकि देखें गत बचर जो घटना घटल गत बचर घटना पर आंतिक संस्था गो अनेक दफाय दफाय अनुरोध अनुरोध करारे तघटित हुए जखनी कि घटन स्थले गल से निपीड़ित अत्याचारित जरा मानुष जरा 
মারাই যাচ্ছে তারা তাদের অধিকারের জন্য ভূখণ্ডের নিজের মাতৃভূমির অধিকারের জন্য তারা যদি অস্ত্র তুলে ধরে এটা কি অপরাধ এটা তো অপরাধ হিসাবে এখন তারা হ্যাঁ অবশ্যই এখন সারা বিশ্বের যে সমস্যাটা সেখানেও রোহিঙ্গা একটা বড় জনগোষ্ঠী আছে সেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু অংশ হয়তো জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ত থাকতে পারে কিন্তু গোটা আন্দোলনকে তাদের অধিকারকে যদি আমি আজকে জঙ্গি তৎপরতা হিসাবে যদি আমি চিহ্নিত করি তাহলে তো তারা একটা আমরা আমরা তো কে আমরা ধরুন মুসলিম সংখ্যাগুষ্ঠ দেশ আবার গণতান্ত্রিক দেশ তাহলে আমাদেরও তো একটা একটা ধর্মীয় একটা তো ওই একটা চিন্তা ওই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আছে সেটাকে আমি আমি উপেক্ষা করব কি করে কারণ আমি তো বাংলাদেশ থেকে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিশ্বকে যে চাপ প্রয়োগ করেন তাদের অধিকারে করেন নেই আপনার গতবারের আরও ছোট ঘটনার পর দেখেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আপনার নাজিব উনি রাস্তায় নেমে গেলেন আর এখন পর্যন্ত কিন্তু এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল এবং এখন যেটা হচ্ছে এই যে আপনাদের টিভিতেই দেখালো যে আমরা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি যে গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দিচ্ছে তাহলে কি পরিমাণ বর্বরতা তাহলে কি আসলে মিয়ানমার চায় তাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে তাদেরকে গুলি করে এই সীমান্তের দিকে আবার গুলি করছে যারা কিনা নোম্যান্স ল্যান্ডে আছে তাদের উপরেও তারা কি চায় সব বাংলাদেশে ছেড়ে দিতে এটাই কি তাদের যে আপনার আপনি যদি মায়ানমার দেশটা বর্বর অসভ্য গণতন্ত্র সভ্যতা মানবতা কোনো কিছু ধার ধারে না সেভাবে তারা চলছে অনেক বছর ধরে কিন্তু এই জনগোষ্ঠী তারা তাদের অধিকারের জন্য আন্দোলন করছে এবং তার জন্য আন্দোলন করার অধিকার নিশ্চয়ই তাদের আছে পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে তার নির্যাতিত নাগরিকত্ব নাই এবং কোনো রকমের নাগরিক অধিকারও তাদের নেই তারপরে আবার তাদের উপর চল নির্যাতন ফলে তারা কিন্তু নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আন্দোলন করবে সশস্ত্র আন্দোলনও করতে পারে মুক্তিযুদ্ধ করতে পারে আবার মায়ানমার যত অসভ্য আপনার গণতন্ত্রহীন দেশ হোক না কেন বর্বর হোক না কেন যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে তারা তো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান করবে তাদেরকে দমন করবে এটাও স্বাভাবিক এখন রোহিঙ্গাদের বিষয়টা আপনি রাজনৈতিক মানবীয় ধর্মীয় কূটনৈতিক ব্যবসায়িক নানানভাবে আপনি দেখতে পারেন আমরা প্রতিবেশী দেশ আমরা মুসলিম প্রধান দেশ তাই ওই নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য আমাদের সব কিছু করা উচিত যদি আপনি এটা মনে করেন তাহলে আমাদের চেয়ে অনেক বড় অনেক সামর্থ্যবান মুসলিম দেশ তারা কি করছে মুসলিম দেশগুলো সংগঠন ওয়াইসিটি করছে আমরা তো শুধু খালি সহায়তা দেব তা না আমরা তো আক্রান্ত আমরা শুধুমাত্র আক্রান্ত হচ্ছি জায়গা থেকে যদি না দেখি কফি আনান কমিশনের যে প্রতিবেদন সেখানে তো তাদের নাগরিকত্ব দেবার কথা বলা হচ্ছে তাদের নাগরিক সুবিধা দেবার কথা বলা হচ্ছে তারা তো কিছুই মানছে না এখন মানছে না যখন তখন নিশ্চয়ই বড় শক্তিকে এখানে হস্তক্ষেপ করতে হবে তারা তো সেটা করছে না তারা কেন করছে না তাদের বিবেচনা কি সেটা বাদ দিলাম কিন্তু আপনি যদি ধর্মটা কি নিয়ে আসেন তাহলে আপনাকে বাধ্য করতে হবে ওআইসিকে বাধ্য করতে হবে আপনার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে সৌদি আরবকে তাদের কারো কোনো দায় নাই আমরা পাশে আছি আক্রান্ত হচ্ছি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি সব দায় আমাদের উপরে এটা তো হতে পারে বলছে আমাদের সীমান্ত খুলিতে জাতিসংঘ বলছে যারা আশ্রয় চাচ্ছে তাদেরকে আশ্রয় দিতে সহায়তা দেওয়া জায়গাটা যদি যারা এই পরামর্শ দিচ্ছে তারা নিজেরা কি করছে পরামর্শ দিয়ে তো শেষ তারা যদি বলতো বাংলাদেশকে এক হাজার বিলিয়ন ডলার দিলাম তোমরা সহায়তা দেওয়ার কথা এতদিন ধরে তো অনেক রোহিঙ্গারাই আমাদের দেশে স্থায়ীভাবে রয়ে গেল তাদের জন্য সহায়তা কতটা এসেছে এই যে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর ধরে ওরা আছে কি পেয়েছে আমরা ইউনিসের একটা অফিস ছিল নাম খাওয়াসতে তেমন কিছু করে নাই সংখ্যা বাড়ছে এখন তখন তৎপরতা নাই কিন্তু আমি বলছি যে যেহেতু ধর্মের বিষয়টা এসেছে এবং তাদের সাধিকার আন্দোলন হ্যান ত্যান ইত্যাদি তারা যে ওখানে নির্যাতিত হচ্ছে নিশ্চয়ই এটা জঘন্য এবং নিন্দনীয় কিন্তু তারা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য যা করছে সেখানে তাদের বাস্তবতাটা কি তাদের শক্তি কতখানি এই জানতার বিরুদ্ধে লড়ার ওরা ফুলের টোকা দিয়া গুলি খাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় তারা হামলা চালায় তাদের নিরাপত্তা বাহিনীর উপরে হামলা চালায় এবং ছোটখাটো হামলার বিপরীতে হাজার হাজার লোক তাদের মরে এবং বাকি গুলো এসে বাংলাদেশে ঘাড়ে পড়ে তো ওই বাস্তবতায় তারা আছে কিনা আর এই যে ধরেন ধর্মের নামে যদি বলে থাকেন সেক্ষেত্রে যেহেতু জঙ্গিবাদটা বৈশ্বিক সমস্যা এবং সেটা ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে হয় যদিও ইসলামের ধারে কাছে না তারা সেই জায়গায় কিন্তু এই জঙ্গি যদি আপনি বলেন স্বাধীন আন্দোলন করছে না ইসলামের নামে আন্দোলন করছে যেভাবে বলেন না কেন একটা ধর্মভিত্তিক আন্দোলন যদি বলি তাদের সশস্ত্র তৎপরতাকে সেই জায়গায় কিন্তু বাংলাদেশে এই ধরনের যারা শক্তি আছে জামাতের মতো খেলাফাতের মতো তারা এদেরকে ইন্ধন দেয় 
তাদের তারা এদের কারণে একটা স্বপ্ন দেখায় আমি দুদিন আগে ওদের জন্য করছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা ইন্ধনটা দিই না না তাহলে তো ইন্ধনটা কিভাবে হয় জানেন ওদেরকে স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে যে তোমরা মুসলিম প্রধান রাখাইন রাজ্যে যদি তোমরা অধিকার রাখাইন রাজ্য যদি তোমরা দখল করতে পারো তাহলে রাখাইন বাংলাদেশের সাথে মিলে তোমরা বড় মুসলিম দেশ হবা এবং তোমরা স্বাধীন হবা না না এই ধরনের কিন্তু না এই ধরনের অবাস্তব কথা বলে ওদেরকে উস্কানি হয় আর তুমি বলি দিদি ভাই আমি শেষ করি প্রধানের কিন্তু আমি সাক্ষাৎকার পড়েছি তারা কিন্তু এই থেকে এই কনসেপ্ট থেকে একদম বলছে যে এটা বাঙালিদের বাঙালি যা বলো যে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন ওরা তো শুনে প্রথম কথা হচ্ছে কি যে ফর্মালি ফর্মালি কোন একটি এই ধরনের আন্দোলনের সব কৌশল সবকিছু বলবে গণমাধ্যমে এটা যেমন ঠিক না আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি যে আমি বলছি বাংলাদেশে এই মনোভাব সম্পন্ন যারা আছে যাদেরকে আমরা জঙ্গি বলি বা জঙ্গিদেরকে যারা লালন করে পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং যাদের লোক গিয়ে জঙ্গি তৎপরতা যুক্ত হয় জামাতের মতো সংগঠন তারা এই ধরনের উস্কানিটা দেয় তারপর এখান থেকে উস্কানি দেবে সেখানে তারা অপতৎপরতা করবে সেখানে মার খেয়ে আবার আমাদের ঘরে পড়বে আমরা যদি এটাকে মনে করি যে তাদের স্বাধিকার আন্দোলনটা যুক্তিক তাহলে জামাত করলো না অন্য কি করলো এটা দেখার দরকার নেই আমরা যদি মনে করি এদের আন্দোলনটা যুক্তি তারা হচ্ছে বহুকাল যাবৎ তারা হচ্ছে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং তাদের মুক্তির জন্য যদি তারা যদি অস্ত্র তুলে নেয় যদি তাদের এই মুক্তিযুদ্ধ তাদের এই স্বাধিকার আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে কারণ আমরাও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়েছি আমরা কিন্তু তাদের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে বলেছে যে আমরা যৌথ অভিযানের জন্য তাদের তাদের নিরাপত্তা বাহিনীকে যৌথ অভিযানের জন্য তারা প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে মানে মিয়ানমারে যারা এই জঙ্গি সন্ত্রাসী বলে যারা বলছে বিচ্ছিন্নতা জঙ্গি সন্ত্রাসী ওই বাংলাদেশের প্রস্তাব না এই অভিযানটা তো সন্ত্রাসী হবে এবং তারাও যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করলো এই নিরীহ মানুষ এটা তো তাদের বিরুদ্ধে অভিযান হওয়ার দরকার ভাই আমি বলছি কি যে এখানকার ইন্ধনের বিষয়টা কিন্তু নতুন না বহু পুরনো সেই 91 96 সালে যখন বিএনপি পাওয়ারে ছিল জামাতের সমর্থনে তখন থেকে তাদের তৎপরতা বেড়েছে এবং এই পৃষ্ঠপোষকতা তারা পেয়েছে বলেই কিন্তু সংকটটা বেশি আমাদের ঘরে চাপে এই আমাদের ঘরে চাপার পরে এখন আমাদের কি আমরা কি করছি আমি একটা আমার একদমই ছোট সময় আছে ছোট করে বলি আমি বলছি যে মিয়ানমারে একজন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী আছেন তিনি কিছুই করেন না তার দেশের মানুষের জন্য তারপর আপনার মিয়ানমারের প্রসঙ্গটা বাদ দিয়ে যদি আমি এটুকো জানতে চাই যে বাংলাদেশের ঘরে যেহেতু সমস্যাটা আসছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কি করছে সেই ক্ষেত্রে সেই বিষয়ে আমরা তো কিছু জানছি না গণমাধ্যমে আমরা খবর নিতে গেলে আমরা সেই খবরটা পাচ্ছি না সেই জায়গায় আমি বলি বাংলাদেশ কি বাংলাদেশের তৎপরতা বা আমাদের স্বার্থে যদি বলি বা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বা মানবতার জন্য অধিকারের জন্য সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উচিত হচ্ছে যেহেতু মায়ানমারকে কথা বলে লাভ নাই সেই ক্ষেত্রে আপনি ওয়াইসি বলেন জাতিসংঘ বলেন যুক্তরাষ্ট্র বলেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেন এমন কি সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ বলেন যেগুলো ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আছে তাদের মাধ্যমে এদের উপর চাপ বাড়ানো প্রয়োজনে চিনকে দিয়া সেগুলো প্রধানমন্ত্রী যদি খুব পরিষ্কার ভাবে যদি এই সংকটটা তুলে ধরে আমার মনে হয় কিছুটা হয়তো ফল পাওয়া যাবে কিন্তু আমরা আসলে এটি জানবার ছিল যে গণমাধ্যম কেন এই খবরগুলো জানতে পারছেন যে আসলে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কি উদ্যোগ নিচ্ছে কি ধরনের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন মন্ত্রীকে বলছেন যে আলোচনা চলছে কি চলছে সেটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে কিছু আমরা জানতে পারছি না আমরা শেষ করবো এটি নিয়ে নিশ্চয়ই আরো কথা রয়েই যাবে বলতেই থাকবো আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ মোস্তফা ফেরোজ এবং নাজমুল আশরাফ আপনাদের দুজনকেই দর্শক এই ছিল আজকের বিবিএস কেবলস নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে ধন্যবাদ